ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ವೈದ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ ರತ್ನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಅನುವಂಶೀಯ ವೈದ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಥಂಡಿ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಾಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಲೆನೋವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ವಿಪರೀತವಾದ ತಲೆನೋವುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವಿಪರೀತವಾದದ್ದು ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಹೌದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮಂಥ ಹೊರತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಲೆನೋವಮ್ಮ ತಲೆನೋವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ತಲೆನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೆಟ್ರಿನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಊಟ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಸಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆನೋವು ನೀರಾಳಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಸೋಗೋಜಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನೇ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಸೋಗೋಜಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂಲ ಕಾರಣನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ನೀನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗವನಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅವರು ನಂಗೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ
ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿತಂತಹ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪತ್ವಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಔಷಧ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೂ ಇದೆ ಇದು ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಂದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಬರದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಾಗಲೇ ಬರದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೊಸ್ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೊಸ್ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಬಂದವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನಾವು ಆದರೆ ಅದು ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿನಾಗನ ಕೃಪೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಔಷಧ ಕೊಡೋದು ಅವನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಔಷಧ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಜಾತಕವನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಈ ಕೆಲವು ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಸು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ವಿಪರೀತ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ವಾಸಿ ಆಗೇ ಇರಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಜಾತಕ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೂಲ ಈ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪದೋಷ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಎರಡನ್ನೂ ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಭಾಗನೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಂದರೆ ಆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ತಾಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಹರ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜಾತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಹು ದೇಶನೋ ರಾಹು ಭುಕ್ತಿನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣು ನಾವು ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು
ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಕಾರಕನಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ತುಂಬ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು ಅಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳಿರೋರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡಿಮ್ಮ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಮ್ಮಿ 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 ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೇಕಾಟ್ ಸಲ ಹೇಳುವೆ ನಾನು ಅದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶುರುನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೌದು ಹೌದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಚೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೋಗದ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಭಯದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನೋ ಏನೋ ತುಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ಎಲ್ರೂ ಅಂತ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವರು ಈಗಲಿಂದನೇ ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರೋಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಅಗಾಧವಾಗಿರದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತರು ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟು ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ನೋಡ್ತ
ಆಮೇಲೆ ಅದು ವಿಪರೀತ ಉಲ್ಬಣ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನುವ ಅನುಮಾನ ಭಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದ್ದು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಆಗೇ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಟ್ರಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದ್ದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆಹಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿಯವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೇನು ಹಿಂದೆಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಇಲ್ದಿರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೀ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಿಸರಗಳೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದದ್ದು ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಳ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೋ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರು ನಾನು ಭಾಳ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೊಂಡೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಗರಿಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದದ್ದು ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ದಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ವಿಷಯ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದವಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ
ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಜಾತಂಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಆಚರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಐ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸುಮಾರು ಆ್ಯಕಲೆಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಯಾರು ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ನನಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರು ಕರೆದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರು ಹೌದಾ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಂಬ ಬಹಳ ಮನದಾಳದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಿಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೋಗಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲದಿರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯವೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕುಂಡದಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ತುಂಬ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಅದು ತುಳಸಿ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರಬಹುದು ಒಂದು ತುಂಬೆ ಗಿಡ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನುಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮುಂದೇನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಸಿ ಡಿಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇರೋವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕಾರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕಾರದ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಡಿ ಮುರುಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಕ್ತಿಧರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತಕ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋದರು ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಶಕ್ತಿಧರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಮೇಲುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರದೇ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲ ಯಾರದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಆಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ದೆ ಒಂದು ರೂಫ್ ಹಾಕಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಕು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಕು ಒಂದು ಮ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಮರಳು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೈ ಒಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಇದ್ರವರೆಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕಾರ ಮಂಟಪ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ರಾಜಗೋಪುರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರದಾದರೂ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಇರಬಹುದು ಸರ್ಪ ಶಾಂತಿ ಇರಬಹುದು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು ಕಾಳು ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇರಬಹುದು ಕುಜ ಶಾಂತಿ ಇರಬಹುದು ಶನಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೂಪದ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೇತ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆ
ಇದು ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಟುಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾನೂ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಜನನ್ನು ಬೈತಾರೆ ಎಲ್ರೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಾರೂ ನಿಂತಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಾರೂ ಇರಿ ಹೊರಗಾರೂ ಇರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ಮೂರು ದಿವಸ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ನಿಂತಾಗ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಗರ್ಭಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ನೀವಲ್ಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಯಾರನ್ನೋ ಬೈಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನೋ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾರು ಇರಿ ಐದು ನಿಮಿಷವಾರು ಇರಿ ಇರುವಷ್ಟೊತ್ತು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಡೀ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾನೆ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೇ ಬೇಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂತ ಸರ 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 ಬರೋದು ಸೀದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅವನ ಆಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ ಸುಮ
ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಇವಾಗ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕರ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಆಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಕೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕುವೈತಿಂದ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ವಂತೆ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೂ ಆಗದಿರ ನನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ತಂದಿದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು ಖಂಡಿತ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಒಂದೇ ಸಮಾಧಾನ ಏನಂದರೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನನಗೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಾನು ಇದ್ರವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ತಿನ ಹಾಗನ ಕೃಪೆ ಅಂತಲೇ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರದ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಟೂ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಟೂ ಒನ್ ಇದು ಒನ್ ನಂಬರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇದು ಮುಕ್ತಿನಾಗ ಟೆಂಪಲ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮೆಡಿಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಲಿ ಅ